ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் சாஃபி டிசைன் ஸ்டூடியோ நம்ம இன்றைக்கி எப்படி லிரிக்கல் வீடியோலாம் க்ரியேட் பண்ணுறாங்கன்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இதுமாதிரி நிறைய ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் டூரியல் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கிறேங்க எப்பவும் போல் ஒரு நியூ காம்போசிஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேங்க அதுக்கு நேம் உங்கள் நேம் என்ன வேணாலும் வச்சுக்கிறேங்க நான் ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொடுக்குறேன் ஒரு டெக்ஸ்டர் மாதிரி அதை நீங்கள் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் அதில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேங்க இப்போ கொஞ்சம் ஸ்கேல் பண்ணி எஸ்எம் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்கேல் வரும் அதை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணுன்ற சைஸ் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் கீழே நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் டெம்ப்ளேட் ஃபைலு ரெண்டு இதுக்கும் கொடுக்குறேன் தர்பாரம் கொடுக்குறேன் மறுவார்த்தை சாங்கம் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு எது வேணுமோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேங்க இதை நான் ப்ரீ கம்போஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஷிஃப்ட்டு கண்ட்ரோல் சிஎம் கிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ரீ கம்போஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு இங்க்ன்ற வீடியோ நான் யூடியூப்பில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணேன் இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேங்க இது ஒரு இருபது செகண்டுக்கு மேலே இருந்துச்சு அதை நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ரைட் கிளிக் பண்ணி டைமில் போய் டைம் ஸ்ட்ரெச்சிங் இருக்கும் இதில் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ செகண்ட் வேணும் அப்படின்னு கொடுத்தாலே போதும் எனக்கு ஒரு அஞ்சு செகண்ட் இருந்தாலே போதும் அந்த வீடியோ அப்படியே அஞ்சு செகண்டுக்கு ஸ்பீடாக ஓட ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் பார்க்குற எல்லா படத்தில் லிரிக்கல் வீடியோ இது வராமல் இருக்காது இது இல்லைனா வேறு மாதிரி வீடியோ இது மாதிரி தான் இருக்குது நீங்களே க்ரியேட் பண்ணலாம் அதை இப்போ இமேஜ் அதுக்கு வீடியோக்கு கீழே இமேஜை கொண்டு வாங்க இப்போ இமேஜை பார்ப்போம் அதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் எஸ் தான் ஸ்கேலு ஸ்கேலை பெருசாகிக்கிறேங்க இப்போ இமேஜை பெருசாக்கிட்டு இப்போ ஆன் பண்ணுங்கள் இப்போ ஆன் பண்ணிக்கலாம் அந்த நன்னுன்ற இடத்துல லூமா இன்வெர்ட் கொடுங்க அது அப்படியே இமேஜ் வந்துடும் இப்போ ஸ்கேல் அமைக்க கொஞ்சம் பெருசாகிக்கலாம் இமேஜை ஏன்னா அது போர்ட்ரைட்டில் இருக்குது இமேஜ் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் இமேஜ் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஸ்கேல் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடியோ இந்த இங்க் எப்படி இதாகுதோ அதே மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் லிரிக்க வீடியோ எல்லாத்துலேயும் இதுதான் இருக்கும் அதில் எனக்கு கொஞ்சம் வேறு வேறு டிசைனில் இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ இது ரெண்டே நம்ம ப்ரீ கம்போஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்க் ஒன்றுன்னு நீங்கள் வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நீங்கள் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி ரெண்டாவது வீடியோ ஒன்று ஒன்று வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் இங்கு இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே தான் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கிறேங்க வேறு ஏதாச்சும் ஒரு இமேஜ் இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே கீழே இறக்கிட்டு வந்து லூமா இன்வெர்ட் கொடுத்துருங்க அந்த இமேஜ் இந்த இமேஜ் போர்ட்ரைட்டில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் டைம் கொஞ்சம் அஞ்சு செகண்டுக்கு அப்புறம் இது வரணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த இமேஜ் வரணும் அதுக்கப்புறமாக்கி ரெண்டா இங்கு டூன்ற லேயர் வரணும் அதனால் கொஞ்சம் நான் பின்னாடி அஞ்சு செகண்டுக்கு அப்புறமாக்கி வர்ற மாதிரி வச்சுருக்கேன் இப்போ கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு நான் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஏன் அது மாதிரி பண்ணதுன்னா அந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சா அதனால் இமேஜ் மட்டும் தனியாக தெரியுது இப்போ அதை மாற்றலாம் அவங்க இந்த இருக்குது பாருங்கள் அந்த வீடியோ அஞ்சு செகண்ட் தான் நான் இமேஜ் ஃபுல்லாக போகுது ஒரு பத்து செகண்டுக்கு இப்போ நம்ம ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் அதை இப்போ நம்ம கரெக்டாக அஞ்சு செகண்டுக்கு வச்சுக்கலாம் ரெண்டையும் ஏன்னா அப்போ தான் அடுத்த வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் திரும்ப இங்கே வந்துடலாம் இப்போ இங்கு டூக்கு போங்க இங்கே எதுக்கு மாற்ற தேவையில்லை வேணால் அடுத்த இமேஜ் போகணும்னா அடுத்த வீடியோ மூணாவது வீடியோ வைக்கிறீங்கன்னா அது மாதிரி ட்ரிம் பண்ணிக்கிறேங்க இப்போ நான் கரெக்டாக அஞ்சாவது செகண்டில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி வைக்கிறேன் ரெண்டாவது காம்பு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்டாக அஞ்சாவது செகண்டில் இருந்து ப்ளே ஆகும்போது ரெண்டாவது வீடியோ வரும் ஓகே இனி டெக்ஸ்ட்டு எழுதுறது தான் எப்படி டெக்ஸ்ட் எழுதுகிறாங்கன்னு பார்ப்போம் நான் பாருங்கள் நான் எழுதியிருக்கேன் நான் அதை வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இல்லைனா காப்பி கூட பண்ண வேணாம் இது மாதிரி தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஆல்ரெடி இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட் லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் நெட்டில் போய் பார்த்தீங்கனாலே நீங்கள் லிரிக்கல்னு போட்டிங்கன்னா எந்த சாங்கோட லிரிக்கல் வேணுமோ அந்த லிரிக்கல் அப்படியே வரும் ஃபாண்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் யாருக்கு பாருங்கள் இந்த ஃபோன் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சைஸு 
இதோட டிஸ்டன்ஸ் இது இது ஸ்பேசிங் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கு இடையில் உள்ள ஸ்பேசிங்கு இப்போ நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கலர் வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் எஃபெக்ட் மாதிரி ஆட் பண்ணுவோம் இங்கே அனிமேஷன் ப்ரீசெட்ஸில் வந்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்கும் த்ரீ டே டெக்ஸ்டில் உள்ள எல்லாமே தான் நீங்கள் ஓ என்ன அனிமேஷன் வேணாலும் இதை தூக்கி போட்டுக்கலாம் நீங்கள் லிரிக்கல் வீடியோவில் பார்க்குற எதுவுமே ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இதிலேருந்து தான் எடுத்து போட்டிருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் சும்மா ட்ராக் பண்ணி போட்டிங்கனாலே போதும் யூ அமுக்குனீங்கன்னா அந்த இது தெரியும் எவ்வளோ செகண்டுக்கு வரும்னு இது ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் வந்து முடிகிற மாதிரி அனிமேஷன் வந்து நீங்கள் அதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுனாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபேட் அப் வேர்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் அதான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்கள் வேறு எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் உள்ளது அப்படி இல்லைனா நீங்களே மாத்திரலாம் மாற்றிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆடியோ ஒத்துக்கி வச்சு இப்போ நான் ஒரு ஆடியோ ஒத்துக்கி வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி வைக்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு லிரிக்ஸ் எங்கே வருதோ அந்த லெவலுக்கு நான் ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன் கீழே வீடியோவை வேர்டு எங்கே வருதோ இதில் வந்து நான் இப்போ ஆடியோ உங்களுக்கு கா போட முடியாது ஏன்னா காப்பிரைட் வந்துடும் ஸோ அதனால் நான் பார்த்துக்கிறேன் கரெக்ட் நான் பார்த்து கரெக்டாக வைக்கிறேன் இந்த இடத்துல தான் வருது ஒரு நாலு செகண்டுக்கு வருது மறு வார்த்தை அப்படின்ற வேர்டு மட்டும் வைக்கும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இதை டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேங்க நான் வந்து ஃபஸ்ட் இந்த வேர்டு வரணும் அதுக்கப்புறமாக்கி கலர் மாறணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் டி அதுக்கப்புறம் டின்ட்டுன்ற எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணுறேன் டின்ட்டு நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் வரும் நம்ம ஒயிட்டுன்றதில் கிளிக் பண்ணி ஒரு ப்ளூ கலர் நான் வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ வச்சுக்கிறேங்க அடுத்தது லீனியர் வைப் அப்படின்ற ஒரு எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் நைன்ட்டியில் போய்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம லெஃப்ட் சைட் டு ரைட் சைடு வந்து வரணும் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஸ்டாப் வாட்ச் ஆன் பண்ணிக்கிறீங்க ட்ரான்சிஷனில் ஸ்டாப் வாட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு த்ரீ செகண்டுக்கு அப்புறமாக்கி கலர் மாறணும் ப்ளூ கலராக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பாருங்கள் ப்ளூ கலரில் வருதா இது மாதிரி தான் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டுருக்காங்க இப்போ யூ அமுக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் அந்த கலர் வேணுமோ எனக்கு வந்து ஒரு மூன்றரை செகண்டு ஒரு நாலு செகண்டு கிட்டே வேணும்னா அந்த கீழே உள்ள டைம் டைம் அந்த கீழே இருக்குது பாருங்கள் ஸ்டாப் வாட்ச்சு அதை வச்சு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பண்ணியாச்சு ஃபெதர் வேணும்னா நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அந்த லெட்டருக்கு இடையில் உள்ள கலர் வந்து ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும் ஃபெதர் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ அடுத்த வேர்டுக்கு போகலாம் ஒரு மூணு செகண்டுக்கு அப்புறம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை நாலாவது செகண்ட்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம் அது ரெண்டையும் இதை அப்படியே கொஞ்சம் மேலே கொண்டு வந்துடுங்க ஏன்னா ரெண்டு வேர்டு நம்ம பண்ணுறோம் சிங்கிள் லிரிக் வரும்போது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து ரெண்டு வேர்டாக பண்ணுறோம் அதனால் அது பாருங்க நான் வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணி எடுத்து நான் நோட் பேடில் டை இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா என்னோடய சிஸ்டம் ரொம்ப ஸ்லோனால் திரும்ப ரெண்டு லேயர்லையும் ரெண்டு டெக்ஸ்ட் லேயரையும் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க அந்த மடி மீது நீ தூங்கிடு அது ரெண்டையுமே ரெண்டு லேயர்லையும் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணி நாலாவது செகண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக்கி அது வரணும் அந்த சா இது நம்ம வந்து ஃப்ரேம் விட்டு தனியாக போகுது அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா டபுள் கிளிக் பண்ணி நீன்ற இடத்துல என்ட்ரு அனுப்புங்க கீழே வந்துடும் அதே மாதிரி அதுக்கும் ரெண்டாவது லேயர் இருக்கும் நம்ம வந்து இந்த டின்ட்டு லீனியர் வைப்பெலாம் மேலே உள்ள லேயரில் தான் ஆட் பண்ணணும் கீழே உள்ள இதில் இல்லை ஏன்னா மேலே தான் கலர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஓகே
ஓகேவா இப்போ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வரும் இந்த லிரிக் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்தது இப்போ நம்ம அடுத்த லிரிக்கு அதே மாதிரி ஒரு ஃபுல்லெல்லாம் டைப் பண்ண வேணால் அதை அப்படியே ஷிஃப்ட்டு கண்ட்ரோல் டி அதை அப்படிங்கன்னா அதை கட்டாகி மேலே வந்துடும் இப்போ நம்ம அடுத்த வேடை அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி மறந்துடாதீங்க ஷிஃப்ட்டு கண்ட்ரோல் டி அப்படி அமுக்குனிங்கன்னா கட்டாகி இன்னொரு லேயராக வந்துடும் இப்போ நம்ம முதல்ல பண்ண மாதிரியே அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் ரெண்டு லேயருக்கும் இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் எஃபெக்ட் எதுக்கும் வராது ஏன்னா நம்ம ஏழாவது செகண்ட்லேருந்து தான் அந்த எஃபெக்ட்டு ஃபேட் அவு ஃபேட் அப் வேர்ட்ஸை இன்னமும் அந்த எஃபெக்ட்டு போட்டிருக்கோம் அதனால் இப்போ திரும்ப ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு யூ அமுக்குனிங்கள்னா இந்த இருக்கு பாருங்கள் நாலுலேருந்து ஒரு எட்டு செகண்ட் வரைக்கும் இருக்குது இதை நம்ம கொஞ்சம் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி வைக்கணும் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கிறோங்க ஓகே கீழே உள்ளதான் அதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணிக்கிறேங்க இவ்வளோ அமுக்கிடுங்க நம்ம என்னென்ன ஸ்டாப் வாட்ச் ஆன் பண்ணியிருக்கோமோ அது ஃபுல்லாக யூ அமுக்குனீங்கன்னா வந்துடும் ஷார்ட்கட் கீ ஓகே இப்போ வந்துருச்சு பாருங்கள் இது மாதிரி ஒவ்வொரு வேடாக நீங்கள் பண்ணும்போது இல்லை அது மா அது இப்படி தான் லிரிக்கல் வீடியோவை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து இதை ப்ரீ கம்போஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டாக ஏன்னா ரொம்ப இது மாதிரி ஃபுல் சாங் பண்ணும்போது ரொம்ப பெருசாக போயிட்டுருக்கோம் அதை ப்ரீ கம்போஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இப்போ நான் எப்படி இந்த தர்பார்ட்ட லிரிக்கல் வீடியோ பண்ணன்றதை சொல்கிறேன் ஒரு இமேஜை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஃபோட்டோஷாப்பில் கட் பண்ணிக்கினேன் ரஜினி தனியாக அப்புறமாக்கி பேக்ரவுண்ட் தனியாக அதாக இருக்குது பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஆஃப்டர் எஃபெக்டில் இம்போர்ட் பண்ணி ரெண்டு லேயராக வச்சுக்கிறேங்க அப்போ தான் நம்ம லிரிக்ஸை கொஞ்சம் ரஜினிக்கு பின்னாடி வர்ற மாதிரியும் பண்ண முடியும் நான் பே நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ரஜினி பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னா இப்போ ரெண்டையும் ஒரே நேரத்தில் செலக்ட் பண்ணி ஸ்கேல் அமுக்கிக்கலாம் எஸ்ஸு மறந்துடாதீங்க எஸ் அமுக்கிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்கேல் அமுக்கி பெருசாக்கிக்கலாம் குவாலிட்டி வந்து ஹெல் ஹாஃப் குவாலிட்டி வந்து ஹாஃப் குவார்ட்டரில் வச்சுக்கிறேங்க ஏன்னா அதான் கொஞ்சம் என்னோடய சிஸ்டத்துக்கு அதான் உங்களோட சிஸ்டம் எப்படியோ அதை பற்றி கொஞ்சம் ஃபுல்லாக கூட வச்சுக்கலாம் இந்தா இருக்குது பாருங்கள் நான் பண்ண கரெக்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் அதை காப்பி பண்ணி அங்கே நம்ம இப்போ புதுசாக பண்ண போகிற இடத்துக்கு போக போகிறோம் காப்பி பண்ணி அந்த சாங் அப்படியே பேஸ் பண்ணிக்கிறேங்க எங்கேருந்து வேர்டு ஸ்டார்ட் ஆகுதோ லி லிரிக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதனால் அங்கே காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த சாங் மாதிரியே தான் எந்த இடத்துலேருந்து வர்ற மாதிரி இந்த இடத்துல ஆதித்யா அருணாச்சலம்ன்ற வேர்டு வரும் ஸோ சாரி என்னால் காப்பி ரைட் விழுந்துருன்றனால நான் உங்களுக்கு சாங் போட முடியலை அந்த இடத்துல வரும் சேம் இப்போ முதல்ல மறுவார்த்தை சாங் பார்த்தோமே அதே மாதிரி தான் திரும்பவும் அதே மாதிரி எந்த இடத்துல வேர்டு வேணுமோ அந்த இடத்துல டைப் பண்ணிக்கிறேங்க நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அதை நான் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன்ல அதில் போய் கண்ட்ரோல் சிஎம்கி காப்பி பண்ணிவிட்டு திரும்ப இங்கே வந்து பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு வந்து கேப்சர் இட் அப்படின்ற ஃபாண்டு இன்னொரு ஃபாண்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டாக்டர் கிளிச்சுன்ற ஃபாண்டோ என்னமோ இது கேப்சர் இட் ஃபஸ்ட்டு வர்றது அந்த லிரிக்கல் வீடியோலாம் இதான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்துக்கிறேங்க இப்போ வந்து ஆதித்யான்றது பின்னாடி வரணும் ரஜினிக்கு முன்னாடின்றப்போ இப்போ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் ரஜினி முன்னாடி இருக்கும் பின்னாடி தூக்கி வச்சோம்னா போதும் இப்போ ஷிஃப்ட்டு கண்ட்ரோல் டி கட் பண்ணிக்கிறேங்க கட் பண்ணிட்டு இதை மேலே வச்சுக்கலாம் இதை அப்படியே கீழே கொண்டு வந்துடுங்க ஆதித்யான்றது இப்போ வந்து நம்ம அதில் டபுள் கிளிக் பண்ணி அருணாச்சலம்ன்றதை அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க கண்ட்ரோல் ஆல் அமுக்கி நம்ம கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட்டை கொஞ்சம் பெருசாகிக்கலாம் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு கலர் என்ன வேணுமோ அது கொடுத்துக்கிறேங்க நான் ரெட் கலரில் இருக்கேன் இப்போ ஆதித்யான்றதும் ஃபுல்லாக வரணும் ஏன்னா ஃபுல்லாக தான் வரும் ஆதித்யா அருணாச்சலம் அப்படின்ற டைட்டு வேர்டு ஓகே திரும்பவும் ஷிஃப்ட்டு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து கமிஷனர் அப்படின்ற வேர்டு அதுக்கு வந்து நான் வேறு ஃபாண்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டாக்டர் கிளிச் அப்படின்றது அதை நீங்கள் நட்டில் செட் பண்ணாலே இருக்கும் ஃப்ரீ ஃபாண்டு தான் எல்லாமே
இப்போ பாருங்கள் கமிஷனர்ன்றது அடுத்தது வரும் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து கமிஷனர் மட்டும் ஒரு டைப் மாதிரி வரும் அதுக்கும் அதே மாதிரி அனிமேஷன் ப்ரீசெட்டில் போய் டெக்ஸ்ட்டுன்னு இருக்குது பாருங்கள் இதில் இருக்கிற எல்லா எதுவுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ டி அனிமேஷன் இன்னுனா ஃபஸ்ட்டு வர்றது அவுட்னா வெளில போகிற மாதிரி யார் பாருங்கள் டைப் ரைட்டுண்ணா டைப் ஆகிற மாதிரி நான் இப்போ அந்த கமிஷனர்ன்ற வேர்டு வேணும் அதனால் அதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது கரண்ட் டைம் இண்டிகேட்டர் இருக்குது பாருங்கள் அது எங்கே வைக்கிறீங்களோ அங்கேருந்து தான் அந்த இது ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்டாப் ஆச்சு ஸோ அதை மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துக்கிறேங்க யூவை முக்கி எனக்கு ஸ்பீடாக வேணும் ஒரு ஒரு செகண்டில் வேணும் அப்படின்றப்போ நம்ம இது மாதிரி வந்துருச்சு பாருங்கள் இதில் நீங்கள் இருக்கிற எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் தனியாக அதை டூ டியில் வச்சுக்கிட்டே பொசிஷன் இருக்குது பாருங்கள் அதில் வச்சு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஒய் இசட் அது மாதிரி வேகம் வர்ற மாதிரி இதே மாதிரி நான் அதை செகண்ட் ஃபோட்டோ பண்ணியிருக்கேன் இது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அது அப்படியே நான் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணி எந்த இடத்துல வேணுமோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இடம் மாறுறது மட்டும்தான் அது இப்போ இது சொல்கிற மாதிரிங்க ஒரு கேமரா ஷேக்குக்கு வந்து பொசிஷன் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா ஜி ஆக்சஸில் முன்ன பின்னே போய்க்கிறீங்க கொஞ்சம் ரொம்ப வேணாம் ஏ அமுக்கினீங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபினிஷியாக வரும் இது வந்து ஷேக்கிங்னஸ் அது மாதிரி ஷேக் பண்ணுற மாதிரி பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபினிஷியால் வச்சு ஆல்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி ரெட் கலரில் வரும் அப்போம்போது விகில் செவன் கமா செவன் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள வச்சுக்கிறேங்க ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் வச்சுக்கிறேங்க பண்ணிங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் ஒரு ஷேக் கிடைக்கும் ஃபுல் இமேஜே ஷேக் ஆகும் நீங்கள் அந்த வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண ஷேக்கிங்னஸ் கூட இருக்கும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் யார் யார் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்களோ அவங்களாம் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி